Hello everyone, welcome to WhatsApp with Ashwin. Now I'm going to talk Kalki 2898AD movie. Nathan, Kalki 2898AD or a trailer release Archer, and to much high expectation and fandom, the trailer lived up to the expectation. Ne solna. And I put on the part that I'm a first time trailer. Ah, Nathan, pathram dalu. The part that expectation one year ago, US le naan the comic oning re event le ye armichirche. For the first time ever, or Indian film comic oning re event ko poyi San Diego le, and the entire team, cast and crew anga poyi. Ado the first look. And the time la the project came le runche. அங்க போய் கல்கி டூ எயிட் நைன் எயிட் ஏடின்னு மாற்றி டைட்டில் அவர் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அஸ் ஐ சேட் பிஃபோர் இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் ஃபார் அன் இண்டியன் ஃபிலிம் அண்ட் ஜஸ்ட் நோ அந்த இவெண்ட்டோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ ஹைனா அவெஞ்சர்ஸ் லைக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மார்பல் மூவிஸ் டிசி காமிக் மூவிஸ் பேட்மேன் ஜஸ்டிஸ் லீக் அவங்க எல்லோரும் போகிற இவெண்ட் தான் இந்த காமிக் ஆனுங்கிறது அது ரொம்ப காமிக் க்ரீஸியான பீப்புள் போய் அவங்களோட ஃபேண்டம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற ஒரு இடம் அண்ட் நிறைய பெரிய மூவி பட்ஜெட் ஐ மீன் பெரிய பட்ஜெட் மூவிஸ் எல்லாம் அங்கே போய் ப்ரொமோஷன் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் அந்த இவெண்ட் வாஸ் ஆஃப் ஹை சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபார் அன் இண்டியன் மூவி ஸோ வாட் இஸ் டூ எயிட் நைன் எயிட் அந்த டவுட் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது அது வால்யூம் வரமாட்டேது ஈஸியாக பேசுகிறது கூட அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னா அகார்டிங் டு த டேரக்டர் நாக் அஸ்வின் இந்த படம் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேன் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் மகாபாரதா டு த ப்ரெசன்ட் டே இன் த மூவி டூ எயிட் நைன் எயிட் ஸோ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேனை காமிக்கிறதுக்கு தான் அந்த படம் டைட்டில் டூ எயிட் நைன் எயிட் எயிட்டின் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது ப்ரெசன்ட் டே அண்ட் இட்ஸ் பேன்ஸ் த்ரூ அ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர் ஃப்ரேம் அலாங் வித் த மகாபாரதா ஸோ இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏன் இவ்வளோ ஹையாக இருக்கு இஸ் இட் த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோட் பட்ஜெட் விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் எவர் ஃபார் அன் இண்டியன் மூவி ஆர் இஸ் இட் தாஸ் தட் அட் காஸ் தட் வி ஆல்ரெடி நோ தீபிகா படுகோன் அமிதாப் பச்சன் பிரபாஸ் கமல் ஹாசன் தீஷா பாட்னி த லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் ஆனால் இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆக்சுவலி அதோட விஎஃப்எக்ஸில் ஸோ நிறைய பிரபாஸ் ஃபேன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பயம் வரலாம் கடைசியாக ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஹெவி படம் தான் ஆதி புருஷ் அவரோடது அண்ட் அது எப்படி போச்சுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி பேச தேவையில்லை ஆனால் இந்த படத்துக்கு விஎஃப்எக்ஸ் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா டி நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடியோஸ் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஆஸ்கர் அவார்ட் வின்னிங் விஎஃப்எக்ஸ் டீம் அவங்க தான் வந்து டூன் பார்ட் டூ அண்ட் காட் ஜிலா விசஸ் காங் அந்த மாதிரி படத்துக்கான விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விஎஃப்எக்ஸ் வைஸ் இந்த படம் சொதப்ப போகிறது கிடையாது ரொம்ப ஹைலி அன்லைக்லி அண்ட் நிறையா டூன் பார்ட் டூவோட ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு இந்த படத்துலேயே தெரியலாம் ஸோ அது நான் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுறேன் கல்கி டெய்லரில் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் ஈஸியாக சிங்க் ஆச்சு ஒன் அந்த பிளானட்டில் ரெண்டு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்க போகுது ஒன்று வாட்டர் நிறையா ட்ரீஸ் நிறையா செடிங்க நிறையா ஒரு வெல்த் உள்ள பீப்புள் பணக்காரங்க தண்ணி சரௌண்டடாக இருக்கிற மாதிரியும் பிரபாஸ் அவங்களோட ஆளுங்கள்லாம் ஒரு மண்ணில் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரகிளோட வாழ்கிற மாதிரியும் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நிறைய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படத்தில் காமிப்பாங்கன்னா லைக் டூனில் கூட தண்ணி உள்ளவங்க பணக்காரங்களாகவும் தண்ணி இல்லாதவங்க ஏழைங்களாகவும் ஏன்னா தண்ணி அவ்வளோ கம்மியாக இருப்போம் அது ஃப்யூச்சரில் ஸோ அதனால் அந்த டிஸ் அதை டிஸ்டிங்குஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி காமிக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது கமலஹாசன் நானு சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போயிட்டாரு பட் அந்த டென் செகண்ட்ஸ் தெரிஞ்சது என்னன்னா அவர் ஒரு பயங்கர இன்டிமிடேட்டிங்கான வில்லனா இருக்க போறாரு மீனிங் ஜெயராம் ஹூ ஐ திங்க் பிளே த மெயின் வில்லன் இன் தர்ஸ்ட் மூவி அஸ் த கிங் ஆஃப் த பிளானட் அவர் பயப்படுற ஒரு பர்சனா கமலஹாசன் இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு வெரி சிமிலர் டு டூன் டூன்லயும் அப்படிதான் பேரனுங்கிற கேரக்டர் பார்க்க கொஞ்சம் கமலஹாசன் மாதிரி தான் இருப்பார் இந்த லுக் தான் இருக்கும் அவரு வில்லன்ஸ்க்கெல்லாம் வில்லனா இருப்பார் ஸோ அவர் பார்ட் டூவில் தான் நிறையா வருவார் அவரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கல்கி பார்ட் டூவில் நம்ம கமலஹாசனாக அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் நாகாஸ்வன் அவரை பற்றி ஆப்வியஸாக பேசி தான் ஆகணும் அவரோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் மகாநதி கிரிட்டிக்கலி அக்லீம் மூவியாக இருந்துச்சு நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் மூவியாக இருந்துச்சு பயங்கர ப்ரைஸ் அண்ட் யூனோ அக்லீம் அவருக்கு அது மூலியமாக கிடச்சிச்சு அதுலேருந்து இப்போ கல்கிக்கு வந்திருக்காரு இல்லை என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்னா மகாநதி or a period film or biography based film that happened in the past and kalki is a film that's spanning over 6000 years happening in the future so usually directors got a flavor irukum or similarity irukum every nelson na dark humor or lokesh kanakrans da konja violence or underworld irukumo ana ivarku in the leap vandu bayangaram interesting ah irukku konja experimental ah irundirukkaru so
அண்ட் இந்த மூவி நல்லா பண்ணால் வெறும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் பெருமை கிடையாது என்டைட்டி ஆஃப் இந்தியாக்கே பெருமை ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு டைவர்ஸான காஸ்ட் இது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டென்ட் கோட்டா அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வாட்ஸ்அப் வித் அஸ்வின் சி ய